അസ്സലാമലൈക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കേരള ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയുടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്സുകളും ആണ് രണ്ട് പാട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പാട്ട് വണ്ണിൽ ടിപ്സും ബിരിയാണിയുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റേഷ്യോയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും പാട്ട് ടൂവിൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു റെസിപ്പി ഉണ്ട് ആ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒത്തിരി വലിയ പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ അളവുകളൊക്കെ എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് ബിരിയാണിക്കൊരു കറക്റ്റായിട്ടൊരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റേഷ്യോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം എത്ര വലിയ പാർട്ടിയാണെങ്കിലും എത്ര ആളുകളുടെ പാർട്ടിയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു റേഷ്യോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്കും ആദ്യം ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ കാറ്ററിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്കിതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റേഷ്യോ കിട്ടിയത് പ്രദീൻ കുമാരേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നാളുകളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഹോട്ടൽ ഫീൽഡിൽ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ലൊരു കുക്കാണ് ഏട്ടാ ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് എനിക്കിതിൽ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു കുക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് പേഷ്യൻസ് ആണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ എത്ര വലിയ പാർട്ടിയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വർക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പറേഷൻ പിന്നെ ഫ്രൈയിങ് ചിക്കൻ ഗ്രേവി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കുക്കിംഗ് റൈസ് പിന്നെ ലെയറിങ് ഏറ്റവസാനം നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം പ്രിപ്പറേഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചിക്കൻ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് എപ്പോഴും ഓവർനൈറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് മിനിമം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മുമ്പ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് അരിയാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ അരി നന്നായി കഴുകി വാരി സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്യണം ബിരിയാണിക്കുള്ള അരി വാങ്ങുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അരി തന്നെ നോക്കി വാങ്ങണം ഇനി നമുക്ക് അരിയാനുള്ളതെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുക്കാം സവോളയെല്ലാം നൈസായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ചെറിയുള്ളി ഒരു കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സവോള തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ചിക്കൻ ഗ്രേവിക്കുള്ള സവോളയും ബിസ്ത തയ്യാറാക്കാനുള്ള സവോളയും സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ബിരിയാണിയിൽ ചേർക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ പേസ്റ്റ് ആണിത് ഇത് പോപ്പി സീഡും ക്യാഷ്യും ബദാമും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു പേസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലാത്തവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും ഈ പേസ്റ്റ് ഞാൻ കോക്കനട്ട് മിൽക്കിലാണ് അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ക്യാഷും കിസ്മിസും നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നെയ്യിൽ കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് സവോള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ബിസ്തയ്ക്കുള്ളതും പിന്നെ ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കിലോ ഒനിയനാണ് നമ്മൾ ഗ്രേവിക്ക് ചേർക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ അര കിലോ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തരും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിസ്ത തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി എണ്ണ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ല ഈ നെയ്യിൽ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ബിസ്ത തയ്യാറാക്കി ആ ബിസ്ത തയ്യാറാക്കിയ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്
ഒരു കിലോ അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിലോ അരിയുടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു ആറ് ഏഴ് പേർക്ക് നന്നായി കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ അഞ്ചാറ് പേർക്ക് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോണം അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ പറയുകയാണ് എഴുതി എടുക്കാനുള്ളവർ എഴുതി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഡിയോ വന്ന് കാണേണ്ടി വരും അത് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അരിക്ക് തുല്യം തൂക്കത്തിൽ കോഴിയിറച്ചി അതായത് ഒരു കിലോ അരിക്ക് ഒരു കിലോ ഇറച്ചി ഇറച്ചിയുടെ പകുതി തൂക്കത്തിൽ സവോള എടുക്കണം ഒരു കിലോ ഇറച്ചിക്ക് അര കിലോ സവോള ബിസ്ത അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽ കിലോ സവോള ഇറച്ചിയുടെ പത്തിൽ ഒന്ന് എരിവ് വേണം ഒരു കിലോ ഇറച്ചിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം മുളക് വേണം അത് നമുക്ക് പച്ചമുളക് പകുതി ഉണക്കമുളക് പകുതി എടുക്കാം മുളകിൻ്റെ പകുതി ഇഞ്ചി അത്ര തന്നെ വെളുത്തുള്ളി നൂറ് ഗ്രാം മുളക് എടുത്തു അപ്പോൾ അമ്പത് ഗ്രാം ഇഞ്ചിയും അമ്പത് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളിയും ഇനി ഇഞ്ചിയുടെ അതേ അളവിൽ തന്നെ മല്ലിയും പൊതിനയിലയും അതായത് അമ്പത് ഗ്രാം മല്ലിയിലയും അമ്പത് ഗ്രാം പൊതിനയും ഇഞ്ചിയുടെ അതേ തൂക്കത്തിൽ ബിരിയാണി മസാല എടുക്കണം ബിരിയാണി മസാല ഇതിനിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണി മസാല അൻപത് ഗ്രാം എടുക്കണം നെയ് അരിയുടെ തൂക്കത്തിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് എടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഒരു കിലോ അരിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം നെയ്യ് എടുക്കണം തൈര് നെയ്യുടെ അതേ അളവിലെടുക്കണം പിന്നെ നെയ്യ് ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചതെടുത്ത് രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാറുമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഗ്രേവിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ഗ്രേവി പ്രിപ്പറേഷനാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗ്രേവി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ ആ ക്യാഷ്യൂ ബദാം പേസ്റ്റ് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു അരക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ തന്നെയാണ് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എടുത്തത് കുറച്ച് എണ്ണ അതിനകത്തുനിന്നെടുത്ത് ബാക്കി നെയ്യ് കൂടെ ഒഴിച്ച് നെയ്യിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫുള്ള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രം സവോള ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ചേർത്തു ആ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിലും ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരി വേവിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അരി വേവിക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ അരി വേവിക്കാവുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ ബിരിയാണി ദം ഇടുമ്പോൾ ആ ദം അതിനകത്തിരുന്നാണ് വേവേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് അരി വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ അരി വറ്റിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ചി ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അരി വെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഊറ്റി വയ്ക്കണം വെള്ളം നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇടാനുള്ള സ്പൈസസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ രണ്ട് വീഡിയോയുടെയും ഞാൻ ചേർത്തേക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ അരിയാണ് ഇവിടെ വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ഞാൻ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കലാണ് ബേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തതെല്ലാം അടുപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക ലെയർ ഇടുമ്പം ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എസെൻസ് ചേർക്കാതെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ലെയർ ഇടാൻ തുടങ്ങാം ലെയർ ഇടുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി കളറ് കിട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുങ്കുമപ്പൂ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കളർ ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നം ഞാനിവിടെ ഒരിക്കലും കളർ ചേർക്കാറില്ല ഞാൻ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഫ്ലേവർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലിൽ കുങ്കുമപ്പൂ ഇട്ടിട്ട് അപ്പം നല്ലൊരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടും
ഇത് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് മൂന്നിനും നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുന്നത് അടിയിലും മുകളിലും കനലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ ദം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ബേക്കിങ്ങിലും സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അത് നമുക്കറിയാലോ മുകളിലത്തുള്ള കോയിലും താഴത്തെ കോയിലും നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ദം ചെയ്യുന്ന സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബേക്ക് ട്രേയിലാണ് ദം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ നെയ് പരട്ടി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയർ റൈസാണ് ഇടാറ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ചിലർ ചിക്കൻ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കൊടുക്കും ചിലർ റൈസ് കൊടുക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ അതുപോലെ ചെയ്യുക അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് നിരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് കുങ്കുമപ്പൂ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് റോസ് വാട്ടറും കൂടി കുങ്കുമ പാലിൽ കലക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇതിലനുസരിച്ച് ഇതനുസരിച്ച് ഒരു അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ കിസ്മിസ് ഇടുക അങ്ങനെ ആ ക്യാഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ച് പുതിനയിലെയും മല്ലിയിലെയും മുകളിൽ വിതറി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ നിരത്തി വയ്ക്കാം ചിക്കൻ നിരത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആ റൈസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ ചിക്കൻ നിരത്തി വയ്ക്കാം ചിക്കൻ നന്നായി നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ലെയറായിട്ട് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പ പഴയതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നേരത്തേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യും ഇനി അതല്ല സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള ദോശക്കല്ല് നല്ല കട്ടിയുള്ള ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സിമ്മിലേക്ക് ഇടുക സിമ്മിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അത് നല്ല കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈദ മാവ് കൊണ്ട് അരി കൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ലെയറിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി അരികിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് നെയ്യ് കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദം ദം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യും രണ്ട് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരികെ ഒട്ടിച്ച് നന്നായി കൊടുക്കും ഒട്ടും ഇത് ഇടാൻ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ബേക്ക് വെയറിൻ്റെ ഒരു കനമുള്ളൊരു ലിഡുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനുണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ബിഗിനേഴ്സിന് പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻസ് ആയിട്ടിടുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്